హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో అనదర్ ల్యాడర్ ఫ్రిక్షన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను ఫోర్ ల్యాడర్ ఫ్రిక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశాను ప్రీవియస్ మోడల్కి ఇది ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది కాకపోతే చిన్న డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఒక పి అనే ఫోర్స్ యాడ్ అవుతుంది ఓకే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ల్యాడర్ ఫ్రిక్షన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా ఆల్మోస్ట్ సాల్వ్ చేసే మెథడ్ అనేది సేమ్గానే ఉంటుంది కాకపోతే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అన్నోన్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే ఒక ప్రాబ్లంలో మేబీ ల్యాడర్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇంకొక ప్రాబ్లంలో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇంకొక ప్రాబ్లంలో యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కానీ మనం సాల్వ్ చేసే మెథడ్ అనేది అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి సిమిలర్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాము ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ కూడా ఓకే ఏ ల్యాడర్ ఆఫ్ లెంత్ ఫోర్ మీటర్స్ వెయ్యింగ్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ అగెన్స్ట్ ఎ వర్టికల్ వాల్ ఓకే క్వశ్చన్లో ఒక ల్యాడర్ ఒక వాల్కి ఒక ఫ్లోర్కి ఇలా ఈ టూ సపోర్ట్స్తో ఈ ల్యాడర్ రెస్ట్ అవుతుందని ఇచ్చారు ఈ ల్యాడర్ లెంత్ ఫోర్ మీటర్స్ ఇచ్చారు ఓకే అండ్ ల్యాడర్ వెయిట్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఇచ్చారు ఇన్ కేస్ మనకి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోతే మనం సారీ ఇన్ కేస్ ఎగ్జామ్లో ఈ ఫిగర్ ఇవ్వకపోతే మనం ఈ ఫిగర్ అనేది డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అందుకని ఇచ్చిన డేటాని యూజ్ చేసుకుని మనం ఫిగర్ ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం అనేది కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ల్యాడర్ లెంత్ ఫోర్ మీటర్స్ ఇచ్చారు ల్యాడర్ వెయిట్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఇచ్చారు వెయిట్ ఎప్పుడు మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్కి వెయిట్ అనే ఫోర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తే అది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఈ ఫోర్ మీటర్స్లో సెంటర్ అనేది టూ మీటర్స్ దగ్గర ఉంటుంది ఓకే ఈ సి పాయింట్ అనేది ఈ ల్యాడర్కి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పాయింట్ అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి ఆ ల్యాడర్ వెయిట్ డౌన్వర్డ్స్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ చూపించాం వెయిట్ ఎప్పుడు డౌన్వర్డ్సే చూపించాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు డేటా మ్యూ బిట్వీన్ ది ల్యాడర్ అండ్ వాల్ ఈ జీరో పాయింట్ టూ మ్యూ అంటే మనకి తెలుసు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ వాల్ అండ్ ల్యాడర్ అంటే ఇక్కడ ఈ వాల్కి ల్యాడర్కి మధ్యలో ఉన్న కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది అంటే మ్యూ ఇక్కడ పాయింట్ బి కాబట్టి మ్యూ బి అనుకుందాం ఎంత అని చెప్తున్నారు జీరో పాయింట్ టూ ఓకే అండ్ బిట్వీన్ ఫ్లోర్ అండ్ ల్యాడర్ అంటే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ఫ్లోర్ అండ్ ల్యాడర్ అంటే ఇక్కడ ఓకే ఈ పాయింట్ ఏ కాబట్టి అది మ్యూ ఏ అనుకుందాం ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ అని ఇచ్చారు ఓకే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇవ్వకుండా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో అలా కూడా ఉంటుంది కేసు ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ దగ్గర కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇవ్వలేదనుకోండి అండ్ స్మూత్ సర్ఫేస్ అని మెన్షన్ చేస్తే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ జీరో అని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఓకే స్మూత్ సర్ఫేసెస్కి ఫ్రిక్షన్ ఉండదు కాబట్టి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా జీరో ఓకే ఆ స్మూత్ సర్ఫేస్ అనే వర్డ్ ఎక్కడైనా క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తారేమో మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్లో మనకి స్మూత్ సర్ఫేస్ అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు టూ సర్ఫేసెస్ దగ్గర ఈ ల్యాడర్ ఫ్లోర్ దగ్గర వాల్ దగ్గర రెండింటి దగ్గర మనకి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఇచ్చేశారు సో ఆ రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ నేను మార్క్ చేశాను నెక్స్ట్ ది ల్యాడర్ ఇన్ అడిషన్ టు ఇట్స్ ఓన్ వెయిట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ ఎ మ్యాన్ వెయింగ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ త్రీ మీటర్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఓకే ఈ ల్యాడర్ దీని వెయిట్తో కాకుండా అంటే దీని వెయిట్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ కాకుండా ఇంకొక పర్సన్ని క్యారీ చేస్తుంది ఎక్కడ ఏ పాయింట్ నుంచి త్రీ మీటర్స్ దగ్గర ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారనుకోండి ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఇలా ఈ ల్యాడర్ మీద నుంచుని ఉన్నారు ఆ పర్సన్ వెయిట్ ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ సో ఎప్పుడు వెయిట్ అనేది మనం డౌన్వర్డ్స్ చూపిస్తాం కాబట్టి అది ల్యాడర్ వెయిట్ అయినా ఆ పర్సన్ వెయిట్ అయినా ఆ రెస్పెక్టివ్ పాయింట్ నుంచి మనం డౌన్వర్డ్స్ చూపించాలి ఓకే సిక్స్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ సో ఇక్కడ మార్క్ చేశాను నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద మినిమమ్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ టు బి అప్లైడ్ ఎట్ ఏ టు ద ల్యాడర్ ఫ్రమ్ స్లిప్పింగ్ క్యాలిక్యులేట్ ద మినిమమ్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ పి ఓకే ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఈ ల్యాడర్ స్లిప్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఈ గ్రౌండ్ దగ్గర ఒక హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తున్నారు ఓకే ల్యాడర్ స్లిప్ ఇటువైపు అవుతుంది కదా అది స్లిప్ అవ్వకుండా ఇటువైపు ప్రివెంట్ చేసేటట్టు ఈ ఫోర్స్ పిని
ఆ ల్యాడర్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న అన్ని ఫోర్సెస్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి ఓకే సో అందుకోసం నేనేం చేశానంటే ఏ ఓరియంటేషన్లో అయితే మనకి ల్యాడర్ ఇచ్చారో అదే ఓరియంటేషన్లో నేను ఇక్కడ ల్యాడర్ని మళ్ళీ డ్రా చేశాను ఓకే సో ఫ్రీ బాడీ డైగ్రామ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాను ఏ ఓరియంటేషన్లో అయితే ఇక్కడ ల్యాడర్ ఉందో సేమ్ అదే ఓరియంటేషన్లో ల్యాడర్ని ఇక్కడ నేను మళ్ళీ డ్రా చేశాను ఓకే ఇప్పుడు వన్ బై వన్ మనం ఫోర్సెస్ రిప్రజెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన టూ ఫోర్సెస్ని నేను మార్క్ చేసేస్తున్నాను సెంటర్ నుంచి వెయిట్ డౌన్వర్డ్స్ సెంటర్ నుంచి ఇది పాయింట్ సి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అక్కడ నుంచి వెయిట్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ డౌన్వర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ డి దగ్గర నుంచి ఎక్కడ ఉంది డి అనేది ఏ నుంచి త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది ఎలా ఉంది ల్యాడర్ ఓకే ఆ డి పాయింట్ దగ్గర నుంచి పర్సన్ వెయిట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ సో ఇది డి పాయింట్ అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి పర్సన్ వెయిట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏ దగ్గర బి దగ్గర ఈ ల్యాడర్ అనేది టూ డిఫరెంట్ సర్ఫేసెస్తో కాంటాక్ట్లో ఉంది కాంటాక్ట్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ మనం రియాక్షన్ చూపించాలి ఓకే ఇప్పుడు ఈ ల్యాడర్ ఈ ఫ్లోర్తో కాంటాక్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ఫ్లోర్ నుంచి ల్యాడర్ మీదకి ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది ఓకే ఫ్లోర్ నుంచి ల్యాడర్ మీదకి ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది ఆ రియాక్షన్ ఇలా ఉంటుంది ఎన్ ఏ దాన్ని నార్మల్ రియాక్షన్ అంటారు పాయింట్ ఏ కాబట్టి నేను ఎన్ ఏని మార్క్ చేశాను పర్పెండిక్యులర్గా ఇట్లా అప్వర్డ్స్ ఎందుకు మార్క్ చేశానంటే ఏ సర్ఫేస్తో అయితే కాంటాక్ట్లో ఉందో ఆ సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్గా రియాక్షన్ వస్తుంది అందుకే దీన్ని నార్మల్ రియాక్షన్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ ల్యాడర్ ఇక్కడ వాల్తో పాయింట్ బి దగ్గర కాంటాక్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్ నుంచి ల్యాడర్ మీదకి ఒక రియాక్షన్ వస్తుంది అది ఇలా వస్తుంది అప్వర్డ్స్ రాదు ఇలా వస్తుంది అంటే ఇలా ఎందుకు డ్రా చేస్తాం మీకు అర్థమైందా ఇక్కడేమో ఇది హారిజాంటల్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన రియాక్షన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది ఓకే ఇక్కడేమో ఈ వాల్ వర్టికల్గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన రియాక్షన్ హారిజాంటల్గా ఉంది ఓకే ఇది పాయింట్ ఎన్ బి ఓకే బి దగ్గర కాబట్టి నేను నార్మల్ రియాక్షన్ ఎన్ బి అని రిప్రజెంట్ చేశాను నెక్స్ట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ దగ్గర రియాక్షన్స్ రిప్రజెంట్ చేసాం ఇప్పుడు ఏం రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఫ్రిక్షన్ చూపించాలి ఈ ల్యాడర్ టూ ఎండ్స్ దగ్గర ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూపించాలి జనరల్గా కామన్ సెన్స్తో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎండ్ దగ్గర ఎటువైపు స్లిప్ అవుతుంది డౌన్వర్డ్ స్లిప్ అవుతుంది అంతేనా ల్యాడర్ అనేది స్లిప్పింగ్ డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుంది డౌన్వర్డ్ స్లిప్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు చూపించాలి స్లిప్పింగ్కి రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఫ్రిక్షన్ చూపించాలి అందుకని ఎండ్ బి దగ్గర ఫ్రిక్షన్ అప్వర్డ్స్లో చూపించాలి ఎఫ్ బి ఎందుకన్నాం ఎఫ్ బి అని చెప్పేది పాయింట్ బి కాబట్టి బి దగ్గర ఉండే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఎఫ్ బి అని రిప్రజెంట్ చేశాను నెక్స్ట్ ఎండ్ ఏ దగ్గర ఎటువైపు స్లిప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎండ్ బి దగ్గర డౌన్వర్డ్ స్లిప్ అయితే ఎండ్ ఏ దగ్గర ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇటువైపు స్లిప్ అవుతుంది ల్యాడర్ ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు చూపించాలి ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్కి రివర్స్లో చూపించాలి కాబట్టి ఎండ్ ఏ దగ్గర ఫ్రిక్షన్ ఈ స్లిప్పింగ్ డైరెక్షన్కి రివర్స్లో చూపించాలి అంటే ఇటువైపు చూపించాలి ఎఫ్ఏ ఓకే ఎఫ్ఏ ఇప్పుడు మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంది ఈ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ పి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ పి అనేది మార్చ్ చేయాలి ఓకే అంతే కానీ ఈ పి అనేది మనం ముందు మార్చ్ చేయకూడదు ముందు మార్చ్ చేసామనుకోండి ముందు మార్క్ చేస్తే స్లిప్పింగ్ డైరెక్షన్ తేడా వచ్చేస్తుంది ఈ పి ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు మనల్ని క్యాలిక్యులేట్ ద మినిమం హారిజాంటల్ ఫోర్స్ పి టు బి అప్లైడ్ ఎట్ ఏ టు ద ల్యాడర్ ఫ్రమ్ స్లిప్పింగ్ అంటే అది స్లిప్ అవ్వకుండా ఈ పి అప్లై చేస్తున్నామన్నారు అంటే స్లిప్ అవుతుంటే ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు చూపించాలో అది మనం మార్క్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఈ పిని రిప్రజెంట్ చేయాలి అర్థమైందా అంతే కానీ ముందు మార్క్ చేయకూడదు మనం దీన్ని ఓకేయా సో ఇవి అన్ని ఫోర్సెస్ ఈ ల్యాడర్ మీద యాక్ట్ అవుతున్న అన్ని ఫోర్సెస్ ఇప్పుడు ఈ ల్యాడర్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉందని ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండడం అంటే ఏంటి టూ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ మనం అప్లై చేసుకోవాలి ఓకే టూ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఏంటి సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని కూడా అంటారు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఏ నోటేషన్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఓకే హారిజాంటల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ అనమాట ఇది సమ్మేషన్ ఆఫ
इंका पॉजिटिव एक्स डैरे फोर्स पी को सो प्लस पी इंका ए फोर्स एन बी उ हारीजाटल इधी नैगट्व एक्स डैरे अंत नव एक्स वेपू चूँ अंक मैनस्वी दी मैनस् एन बी ईक्वल टू जीरो वेरे अदर हारीजाटल फोर्स एम ले अंकनी इधी प्लस इध प्लस इध मैनस् एंकं रे डैरे अबजर्व चीजें पाजिट एक्स डैरे दीन डैरे अबजर्व चीजें नैगट् एक्स डैरे सो अंकनी इला वस्तु इप्ड मन क्या चाहिए फोर्स पीए कदा सो फोर्स पी ने मैं इकडनी एन बी ने रईट सैड पंपेद पाजिटी एफ रईट सैड पंपेद इला नैगट् ओके सो ईक्वल टू एन बी मैनस् एफ मन एलायु म्यू एन एन रायचु कदा एंकनी एफ अंटे म्यू इंटू एन इधी फ्रिशन डेफिनेशन ला आफ ड्रई फ्रिशन इध फार्मला ओके फ्रिशन इज़ डैरक्टली प्रपोर्शनल टू नार्मल रियाक्षन आ प्रपोर्शनल एलमेटा की कोफिशेंट आफ फ्रिशन अने काटेट सो एफ ईक्वल टू म्यू एन इध फ्रिशन फार्मला ओके इकडे एफ एक्वल टू म्यू एन एक्ट बी उंटे एफ बी ईक्वल टू म्यू बी एन बी अभी इपड़ इकड एफ उबी म्यू एन एंड म्यू ए वाल्यू मन की जीरो पाइंट थ्री इंटू एन ए सो पी ईक्वल टू वालू वे इंदो मन की पी वालू मन क्या चाहिए सो अभी मन को आब्विय इंका मन की एन एन बी ते सो मनमेन एमी अबटेन चेयलेम सो इधक्वे वन नैक्स्ट सैकंड ईक्विब्रम ईक्वे अल्लाई चेदा सिग्म एफ वैक्वल टू जीरो आर् सिग्म विवल टू जीरो अंत आलजिब्राइक सम आफ वर्टिकल कांपोने आफ फोर्स ईक्वल टू जीरो अंत फस्ट फस्टक्वे अल्लाई चुनाव अभी हारीजाटल फोर्स चूसा कदा इपड़ी वर्टिकल फोर्स चूड़ी वर्टिकल मन फोर्स अपवर्ड्स उड़ू डर्ड्स उड़ू सो फस्ट अपर्ड्स फोर्स चूदा लाडर मैद एन अपर्ड्स चूँ एन अपर्ड्स सो दा पाजिटिव इदा एन ए प्लस एफ बी अपर्ड्स सो दी पाजिटिव इदा एफ बी इंका अपर्ड्स फोर्स एम ले डर्ड्स उ फोर्स रेनाई टू हड्रेड सिक्स हड्रेड सो ई रे मैनस इदा मैनस् टू हड्रेड मैनस सिक्स हड्रेड ईक्वल टू जीरो ओके सो एन ए प्लस एफ बी अंत म्यू बी एन बी अच्छा म्यू बी एन बी सो म्यू बी अंत जीरो पाइंट टू इंटू एन बी अंत उदा एन बी वालू तेजल टू टू हड्रेड प्लस सिक्स हड्रेड एट हड्रेड सो इधी रईट सैडे सो इध सैकंडक्वे अंदकनी सैकंडक्वे रास्ना मन दी सिंप्लीफ चेयलेम एन एन बी वाल्यूस मन की तेज काबी ओके नैक्स्ट टू ईक्विब्रम ईक्वे अभी इपू थर्ड ईक्विब्रम ईक्वे अल्लाई चेयर एनकनी मन का अंत मन क्या टू ईक्विब्रम ईक्वे मन साइकते मन थर्ड ईक्विब्रम ईक्वे की वेलि ओके सो थर्ड ईक्विब्रम ईक्वे अल्लाई चेदा ओके थर्ड ईक्विब्रम ईक्वे आलजिब्राइक सम आफ मोमेंट्स ईक्वल टू जीरो मोमेंट्स क्या एपड़ना मोमेंट सेंटर कावाली मोमेंट सेंटर मेरे मोमेंट का ने नेर मोमेंट सेंटर अंत द पाइंट फ्रम वेर वी आर् क्युलेटिंग द मोमेंट्स अंत यदो पाइंट डिफरस अन्नी फोर्स की मोमेंट्स कटाली ओके आ पाइंट प्रॉब्लम मन इधर ए अना लेदा बी अना कन्वीनियंटी नैन ए मोमेंट सेंटर का एज्यूम चुस्को ओके एनी मोमेंट सेंटर का एज्यूम चुस्को इपूम एक्वल टू जीरो अंत प्रती फोर्स की मोमेंट वेसी अवी समझे ओके सो ए चूदा फस्ट इध क्लियर एक्सप्लेन चेयर कोसम नती फोर्स सिच्युवे इला ड्रा चसा चाल क्लीयर का ड्रा चसा अबर्व चोसारी सो फस्ट टू हड्रेड न्यूटन फोर्स की मोमेंट वेद टू हड्रेड न्यूटन फोर्स एक्डी लाडर सेंटर नीचे ओके लाडर सेंटर नीचे टू हड्रेड न्यूटन फोर्स मन एज्यूम चुस्क ये काबट्टी मोमेंट सेंटर का मोमेंट मन की डेफिनेशन फोर्स इंटू डिस्ट अंत पर्पंडक्युर्स अटार फोर्स इंटू डिस्टन्से जनरल डेफिनेशन चपेट मोमेंट डेफिनेशन फोर्स इंटू पर्पंडक्युर्स अब चुप्त उठा 
ओके पर्पंडक्युर् डिस्टन्स अनेडी पर्पंडक्युर् डिस्टन्स अंत आ फोर्स की लेदा आ फोर्स लाइन आफ् ऐसी की मोमेंट सेंटर नीचे उपंडक्युर् डिस्टन्स ओके सो दी सपोज ये अंदर ओके सो इन टू हड्रेड न्यूटन फोर्स की मैं मोमेंट वेय मोमेंट डेफिनेशन प्रकार फोर्स इंटू डिस्ट कदा टू हड्रेड इंटू डिस्टेंस एंता आ डिस्टेंस एक् मोमेंट सेंटर नीचे इपड़े चपाँ ओके क्या कोसम फोर्स लाइन आफ् ऐसी ने जस्ट इला एक्सटेसा अब डिस्टेंस अने मोमेंट सेंटर नीचे पर्पंडक्युर् चूँ ओके सो इपूस डिस्टेंस मैं क्याक्युटी ट्रयांगि एज्यूम चुस्के ट्रयांगि का सिक्सटीटे का सिक्सटीवल टू अडजस्ट सैड बै हईपोटूस ओके का सिक्सटीवल टू अडजस्ट बै हईपोटूस अंत का सिक्सटी ए बै टू अब टू का सिक्सटी अवतनी ओके अदे डिस्टेंस ये कदा मन की डिस्टेंस टू का सिक्सटी ओके फोर्स वरक उटेंस इधर सो इधको इध क्या जनरल मिस्टेक एक् वेस्टर अंत मोमेंट वेमें टू हड्रेड न्यूटन फोर्स की टू हंड्रेड इंटू टू अने वेस्तू उ अभी तप टू हड्रेड की मोमेंट सेंटर नीचे उ पर्पंडक्युर्टेंस वेय ओके डिस्टेंस वेय ओके इधला क्या टू का सिक्सटी अवतनी इध क्लाक वैज मोमेंट प्रोड्यूस कौंटर क्लाक वैज मोमेंट प्रोड्यूस क्वेश्चन अंत क्लाक वैज को सैन मैं कौंटर क्लाक वैज को सैन इस्ता कदा एलागैसे फोर्स अपवर्ड्स उसे पाजिट डाउनवर्ड्स उसे नगेटिव अलग क्लाक वैज को सैन कौंटर क्लाक वैज को सैन इवाली देदना इवच्छ प्रॉब्लम एम ले इपड़े मोमेंट प्रोड्यूस दीन सिच्युवे एला मोमेंट सेंटर ये इकड़ी इधर डिस्टेंस पर्पंडक्युर्टेंस फोर्स लाइन आफ् ऐसी इला अंत पैन उ दिन का दिन इला राय मन ओके टू हड्रेड न्यूटन इध पर्पंडक्युर्टेंस ए वाल्यू मैं क्या इधे टाइप आफ् मोमेंट प्रोड्यूस इक चूँ क्लाक वैज मोमेंट प्रोड्यूस सो इध क्लाक वैज ओके सो इत क्लाक वैज मोमेंट प्रोड्यूस सो ने जस्ट गुर्त दी क्लाक वैजन रास्क ओके मोमेंट सेंटर मेद तमुपे फोर्स एटो मेरे रोटेटे इटवेगा डैरे इटर इला रोटेटे इधे टाइप आफ् मोमेंट प्रोड्यूस क्लाक वैज मोमेंट ओके नैक्स्ट सिक्स हंड्रेड न्यूटन फोर्स की मोमेंट वेदा सिक्स हंड्रेड न्यूटन सिच्युवेस इदेना सिक्स हंड्रेड न्यूटन फोर्स सिच्युवेसन इधर इप्ड दी मोमेंट वेय अगेन मल्ल मोमेंट डेफिनेशन दूसम फोर्स इंटू पर्पंडक्युर्टेंस फोर्स मन की सिक्स हंड्रेड न्यूटन उ पर्पंडक्युर्टेंस एक्डी एक्डी अंत मोमेंट सेंटर नीचे आ फोर्स लाइन आफ् ऐसी वरकू उ पर्पंडक्युर्टेंस अंत डिस्टेंस अने फोर्स लाइन आफ् ऐसी की पर्पंडक्युर्ट ओके सो इन सैड मन सपोज बी अंदा ओके बी अंटे बी एला वो सेम प्रीवियम अलागे का सिक्सटी अडजस्ट बै हईपोटूस अदा इप्ड हईपोटूस चेंज चूँ प्रीविय टू उ इपू थ्री उन्कनी प्रीविय टू हड्रेड न्यूटन सो टू हंड्रेड न्यूटन वरुक उटेंस टू इपू सिक्स हंड्रेड न्यूटन वरुक उटेंस त्री ओके सो अंदक चेंज इप्ड बी एला क्या का सिक्सटीवल टू अडस्ट सैड बै हईपोटूस सो का सिक्सटीवल टू बी बै थ्री सो बी ईक्वल टू थ्री का सिक्सटी ओके थ्री का सिक्सटी अगेन इध क्लाक वैज मोमेंट प्रोड्यूस कौंटर क्लाक वैज मोमेंट प्रोड्यूस क्वेश्चन सेम इन फिगर एला ड्रा चसा दी इला फिगर ड्रा चा मोमेंट सेंटर इकड़ी इधन बी इध फोर्स हड्रेड न्यूटन ओके इधे टाइप आफ् मोमेंट प्रोड्यूस मोमेंट सेंटर मेद तम पे फोर्स लाइन आफ् ऐसी अंत फोर्स डैरे वैप इंडेक्स फिंगर पे रोटेट इट वेप रोटेट इध क्लाक वैजे रोटेट सो इध क्लाक वैज मोमेंटे प्रोड्यूस फोर्स ओके नैक्स्ट एन बी फोर्स की मोमेंट वे चूदा इक चूँ एन बी फोर्स सिच्युवे इदे कदा इला एन बी फोर्स ओके एंड बी दर उ सो टोटल डिस्टेंस फोर मीटर्स मन कंसीडर से इपू एन बी इकडेड़ो उ मोमेंट सेंटर एम इकडेड़ो उ एन बी की पर्पंडक्युर्टेंस वेय एन बी लाइन आफ् ऐसी को इटवे एक्सटेसा नैन यह लाइन आफ् ऐसी में मन फोर्स एक्ना रिप्रजेंट्स ओके दिन प्रिंसपल आफ ट्रांसमिबिटी अटार इन मन अखर् एन बी फोर्स लाइन आफ् ऐसी इदे ओके सो मोमेंट सेंटर नीचे एन बी फोर्स लाइन आफ् ऐसी वरुक उ पर्पंडक्युर्टेंस अंत ई डिस्टेंस ओके डिस्टेंस सी अंदा डिस्टेंस मन के ट्रयांगि 
ఈ సైడ్ దీనికి సిమిలర్గా ఉంది సో అందుకే ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ సేమ్ సో ఈ సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఇది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు సై సిక్స్ హండ్రెడ్ కాదు ఇది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకే సో ఇప్పుడు కాస్ట్ సిక్స్టీ కాదు కావాల్సింది ఎందుకని సిక్స్టీ డిగ్రీస్కి సి అనేది ఆపోజిట్గా ఉంది కాబట్టి మనం సైన్ సిక్స్టీ రిలేషన్ తీసుకోవాలి సో సైన్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు అపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జస్టెంట్ సైడ్ అంటే సి బై ఫోర్ అవుతుంది సైన్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు సి బై ఫోర్ సో సి ఈక్వల్ టు ఫోర్ సైన్ సిక్స్టీ అవుతుంది ఈ డిస్టెన్స్ ఓకే సో మొమెంట్ డెఫినేషన్ మనకు తెలుసు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు మనకు ఫోర్స్ ఏంటి వేస్తుంది ఎన్బి డిస్టెన్స్ ఎంత అని చెప్పాను ఫోర్ సైన్ సిక్స్టీ ఓకే అంటే ఈ ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్కి మొమెంట్ సెంటర్ నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ సి దీన్ని ఇది అనుకున్నాను ఈ డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి సైన్ సిక్స్టీ వేస్తే అపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ సి బై ఫోర్ సో సి ఈక్వల్ టు ఫోర్ సైన్ సిక్స్టీ ఇప్పుడు ఇది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా అన్నది క్వశ్చన్ ఏ ఇక్కడ ఉంది ఎన్బి లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇలా ఉంది కదా మూమెంట్ సెంటర్ ఏ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది ఓకే సో మూమెంట్ సెంటర్ మీద తమ్ పెట్టండి ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ మీద ఇండెక్స్ ఫింగర్ పెట్టండి ఎటువైపు రొటేట్ అవుతుంది చూడండి కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలా రొటేట్ అవుతుంది కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ ఓకే సో ఈ ఫోర్స్ ఎన్బి ఫోర్స్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫోర్స్ లాస్ట్ ఫోర్స్ ఎఫ్బి సారీ ఎఫ్బి ఫోర్స్ ఎండ్ బి దగ్గర ఇలా ఉంది ఎఫ్బి ఫోర్స్కి మూమెంట్ ఏమవుతుంది మూమెంట్ వెయ్యాలి అంటే మనకి మూమెంట్ డెఫినేషన్ అన్నిటికీ కామనే మూమెంట్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంతే ఓకే సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్కి మూమెంట్ సెంటర్ నుంచి ఇప్పుడు ఎఫ్బి ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఓకే ఎఫ్బి ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇది ఏ నుంచి అంటే మూమెంట్ సెంటర్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది ఓకే సో దీన్ని డి అనుకుందాం ఇది ఎలా వస్తుంది కాస్ట్ సిక్స్టీ రిలేషన్ తీసుకుంటే వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏంటి ఎఫ్బి డిస్టెన్స్ ఏంటి ఇది ఓకే ఈ ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్కి మొమెంట్ సెంటర్ నుంచి ఉన్న పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ అనేది మొమెంట్ సెంటర్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి ఓకే సో డి ఎలా వస్తుంది కాస్ సిక్స్టీ ఈక్వల్ టు అడ్జస్టెంట్ బై హైపోర్ట్యూస్ డి బై ఫోర్ సో డి ఈక్వల్ టు ఫోర్ కాస్ సిక్స్టీ ఓకే ఇది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏ ఇక్కడ ఉంది ఇది డిస్టెన్స్ డి ఫోర్స్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎఫ్బి ఇలా ఉంది ఓకే చూడండి మూమెంట్ సెంటర్ మీద తమ్ము పెట్టండి ఫోర్స్ ఎటువైపు వెళ్తుంది కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ వైపు రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఇలా రొటేట్ అవుతుంది ఓకే కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ సో అందుకని ఇది కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇంకా మనకి రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా మరి వాటికి మూమెంట్స్ వేయలేదు ఏంటి అని డౌట్ వస్తుందా రెండు ఏంటి మూడు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనం మూమెంట్స్ వేసింది ఏ ఫోర్సెస్కి టూ హండ్రెడ్కి సిక్స్ హండ్రెడ్కి ఎన్బికి ఎఫ్బికి మరి ఈ ఎన్ఏ ఫోర్స్కి ఎఫ్ఏ ఫోర్స్కి ఈ ఫోర్స్ పీకి ఈ త్రీ ఫోర్సెస్కి మూమెంట్ ఎందుకు వేయలేదు అంటే మనం ఏని మూమెంట్ సెంటర్గా ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కదా మనకి మూమెంట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం మూమెంట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు మూమెంట్ సెంటర్ నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉంటే మనకి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ ఫోర్స్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంది 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 కానీ మూమెంట్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళే ఫోర్సెస్కి డిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు అర్థమవుతుందా ఏ ఫోర్సెస్ అయితే మూమెంట్ సెంటర్ నుంచి వెళ్తాయో ఆ ఫోర్సెస్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు ఎందుకని కొంచెం దూరంగా ఉంటేనే కదా డిస్టెన్స్ ఉండేది దాని నుంచి వెళ్తే డిస్టెన్స్ ఉండదు కాబట్టి డిస్టెన్స్ జీరో అయిపోతుంది సో డిస్టెన్స్ జీరో అయిపోతే ఫోర్స్ ఏదైనా అవనివ్వండి మూమెంట్ అనేది జీరో అయిపోతుంది సో అందుకని ఏ ఫోర్సెస్ అయితే మూమెంట్ సెంటర్ నుంచి వెళ్తాయో ఆ ఫోర్సెస్కి మూమెంట్ ఉండదు ద ఫోర్సెస్ విచ్ పాస్ త్రూ ద మూమెంట్ సెంటర్ విల్ ప్రొసెస్ నో మూమెంట్ అది స్టాండర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఓకే సో అందుకని ఏని మనం మూమెంట్ సెంటర్కి ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ త్రీ ఫోర్సెస్కి మూమెంట్ మనం కన్సిడర్
टू हंड्रेड इंटू टू कॉस सिक्सटी नैक्स्ट सिक्स हंड्रेड न्यूटन फोर् मूमेंट सिक्स हंड्रेड इंटू थ्री कॉस सिक्सटी रूम क्लाक वैज मूमेंट सो ई रेट की पॉजिट सैन इच्छा ओके नैक्स्ट इधी कौंटर क्लाक वैज मूमेंट एन बी फोर्स की कौंटर क्लाक वैज मूमेंट अंक दी नैगट् सैन इतना मैनस् एन बी इंटू एन बी इंटू फोर सैन सिक्टी ओके इंक मिगली लास्ट दी एफ फोर्स मूमेंट एफ फोर्स मूमेंट एंतनी इधर कौंटर क्लाक वैज का दी मैनस् सैन इतना मैनस् एफ इंटू फोर का सो इध आलजिब्राइक सम क्लाक वैजे सैन कौंटर क्लाक वैजे सैन इच्छा फोर फोर्स की मूमेंट वैसा मूमेंट ईक्वे बटी ईक्वल टू जीरो चेयर ओके सो अंदर मन सिंप्लीफ चूड इंटू टू का का सिक्टी अंत वन बै टू सो टू टू कैंसल अू हड्रेड मिगल प्लस का सिक्टी अंत इक वन बै टू सो टू सिक्स हड्रेड त्री टाइम पे त्री हड्रेड इंटू थ्री नईन हड्रेड मैनस उ एनबी टू टर्म्स ईक्वल टू रईट सैड तस्कोल टू एन इंटू फोर सैन सिक्टी अंत उ नैक्स्ट स्टेप सिंप्लीफ चाहे मैनस् एफ अंत म्यू बी एन बी कदा म्यू बी वाल्यू मन के म्यू बी वाल्यू जीरो पाइं टू एफ अंत म्यू बी एन बी का बट्टी जीरो पाइं टू एन बी इंटू फोर का सिक्टी रे टर्म्स मैनस ईक्वल टू युवक वस्ते रूम प्लस अतः ओके इपू सिंप्लीफ चाहे नईन हड्रेड प्लस टू हड्रेड लैवन हड्रेड ईक्वल टू फोर सैन सिक्टी संथिंग मन वाल्यू वो प्लस इक रईट सैड मैं पाइं टू इंटू पाइं टू इंटू फोर का सिक्टी एंता थ्री पाइंट एट सिक्स फोर ओके थ्री पाइंट एट सिक्स फोर एन बी सो एन बी वाल्यू एवं लैवन हड्रेड डिवेड बै आसर सो एन बीक्वल टू टू एटी फोर पाइंट सिक्स सैवन न्यूटन मेरे डैरक्ट टू एटी फाइव तीस प्रॉब्लम एम ले अप्राक्सीमेट टू एटी फाइव न्यूटन ओके सो मन की एन बी वाल्यू वो एन बी वाल्यू वस्ते मन की टू ईक्वे उ कदा एटवी टू ईक्वे उ यह टू इक्वे एक्डेक सब्सट्यूटी अने इंपारटे ओके सो फस्ट ईक्वे सब्सट्यूटी एन एन एक्वे सब्सट्यूटे मल्ल अन्न मिगली सो अंदर फस्ट ईक्वे टू एन वालू सब्सट्यूटा सो सब्स्यूट सब्सट्यूट एन वालू इन ईक्वे टू ओके सब्स्यूटी एन ए प्लस एन बी वाल्यू एंत टू ए फाइव ईक्वल टू एट हड्रेड सिंप्लीफ चयी एंड्रेड मैनस् वालू पाइं टू इंटू टू ए फाइव सैवन फारटी थ्री सो एन ए वालू सैवन फारटी थ्री न्यूटन न्यूटन यूनिट चाल इंपारटे फोर्स दी यून न्यूटन नैक्स्ट इप्ड मन की एन एचिंद एन बी वाई टू वालू तस्क मन ईक्वे वन सब्स्यूटा सब्स्यूट एन एंड एन बी वालू इन ईक्वे वन सो पी ईक्वल टू एन बी वालू टू ए फाइव मैनस् पॉइंट थ्री इंटू एन ए सैवन फारटी थ्री इंटू पॉइंट थ्री टू ए फाइव मैनस् आसर एंता सिक्सटी टू पॉइंट वन न्यूटन और सिक्सटी टू न्यूटन अंत यह लाडर स्ली लाडर स्ली ओके 
ఈ ఎండ్ ఏ దగ్గర అప్లై చేసిన ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పి అనేది ఎంత వాల్యూ ఉండాలి అంటే సిక్స్టీ టూ న్యూటన్స్ ఉండాలి ఓకే సో మొమెంట్ ఈక్వేషన్ వేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మొమెంట్ ఈక్వేషన్ మనం మిస్టేక్స్ లేకుండా వేస్తే ప్రాబ్లం అంతా చాలా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అండ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఇంకా ఫోర్ ఉన్నాయి నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఫోర్ కరెక్ట్ కంప్లీట్ చేశాను ఇది ఫిఫ్త్ మోడల్ ఓకే సో మనకి ఫస్ట్ టూ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఇన్ కేస్ మనకు కావాల్సిన అన్నోన్ రాకపోతే మనం డెఫినెట్గా మొమెంట్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళాలి లాటర్ ఫిక్షన్స్ అన్నిటిలో ఆల్మోస్ట్ మొమెంట్ ఈక్వేషన్ కావాలి వేయాల్సిందే మనం అండ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ కూడా మీరు ఇంత కేర్ఫుల్గా వేయాలి ఓకే ఫోర్సెస్కి కొంతమంది జస్ట్ ఇలా లైన్ డ్రా చేసి వదిలేస్తూ ఉంటారు ఈ యారోస్ అనేది పెట్టరు అది చాలా తప్పు ఎందుకని ఫోర్స్ మ్యాగ్నెట్యూడ్తో పాటు డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది అది వెక్టర్ కాబట్టి డెఫినెట్గా మనం యారోస్ అనేది ఇండికేట్ చేయాలి ప్రతి ఫోర్స్కి ఓకే సో ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇలాంటి డిఫికల్ట్ మోడల్స్ ఓకే గుడ్ లక్